ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽ വിത്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിവര ശേഖരണം എന്ന് പറയാം വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുക ഡാറ്റ എങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്റ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് ഏ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറായിട്ട് വിവരങ്ങളൊക്കെ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഈ ഡാറ്റകളുടെ ശേഖരണം കളക്ട് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ആ ഡാറ്റകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുക ആ ഡാറ്റകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഉള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നോ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റകൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതകൾ വിവരങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് അതിനെപ്പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റകൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഗ്രാഫുകളായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്സ് ന്യൂമൻ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടും ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചില പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷനും അനാലിസും ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനും ഒക്കെ ഈ ഡാറ്റേനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ച വസ്തുതകളാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരണം വിവര ശേഖരണമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വേർഡിൽ ഇതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യാപരായ വിവരങ്ങൾ സംഖ്യാപരം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ് ഫാക്ട് ഈ വിവരങ്ങളാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണ വിവരങ്ങളില്ലേ സംഖ്യാപരമായിട്ടോ ഫിഗർ ആയിട്ടോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണ ആ വിവരത്തിന് ആ വിവരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക ഇനി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ടും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ഷനും ഉണ്ട് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര പേർക്ക് മാത്സിലെ മാർക്കിൽ എബവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് തന്നെ ചെന്ന് ചോദിച്ച് അത് കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് ബിലോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എത്ര പാരൻസ് പാരൻ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റ് ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്നിട്ട് വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രൈമറി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുക പ്രൈമറി ആയിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡറി കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറെ വല്ലൊരു റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യല്ല വല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻസ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ റെക്കോർഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടതറിയില്ല ഏഹ് അവർ വേറെ റെക്കോർഡിൽ നിന്നാണ് വേറെ ആരോ ചെയ്ത് വെച്ച റെക്കോർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ
മറ്റേത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത് അങ്ങനെ കളക്ട് അങ്ങനെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താ ഡേറ്റ എന്താ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ എന്താ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ എന്താ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽ വിത്ത് എ കളക്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷനും പ്രസൻറ്റേഷനും അനാലിസിസും ഒക്കെയാണ് അതിന് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇനി എന്താണ് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ഡേറ്റേനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്താ ഈ ഡേറ്റ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്സ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് കളക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനിറ്റ് പർപ്പസ് ആർ കോൾഡ് ഡേറ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്സ് ഫാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ വിവരത്തിന് ആ വിവരങ്ങളെയാണ് സംഖ്യാപരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ വിവരത്തിന് വിവരങ്ങളെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ ചെയ്ത് എ ഡേറ്റ കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ക്ലാസ് ആർ കോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇപ്പം ബി പോസിറ്റീവ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എ ഡേറ്റ ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ഒറിജിനൽ ഫോം ആർ കോൾഡ് റോ ഡേറ്റ ഓർ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുക അതായത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം കുറേ കുട്ടികൾ ഇടയിലൊക്കെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും അവരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് അടയ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിംസെൽഫ് നമ്മൾ ആർക്കാണോ അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അവർ തന്നെത്താൻ പോവുക വിത്ത് ഡെഫിനറ്റീവ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ദ ഡേറ്റ ഒപ്റ്റൈൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആർക്കാണോ ആവശ്യം അവർ തന്നെ താൻ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ വാസ് ഗാതേഡ് ഫ്രം എ സോഴ്സ് വിച്ച് ഓൾറെഡി ഹാഡ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല മാഗസിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ മാ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ അത് നോക്കി അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതൊന്നും അറിയില്ല വേറൊരാൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നോക്കി നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുക ദ ഡേറ്റ ഒപ്റ്റൈൻ ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അതിൽ ക്വസ്റ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അടുത്തത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ വണ്ണിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം give five examples of data that you can collect from your day to day life day to day life na ningalku eldavuna data collection eda appo ningalku ad endu venengilum ningade ishtam pole eda njan ivide anjanna meedittunde height of 30 students of your class നിങ്ങൾക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതൊരു ഡേറ്റ കളക്ഷനാണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആബ്സെൻറ്റീസ് ഇൻ ഈച്ച് ഡേ ഇൻ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഫോർ എ വീക്ക് ഒരാഴ്ച ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയി ഓരോ ഡേയിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് ഇൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്
above as primary or secondary. That is the same thing. A primary data and a secondary data. Primary data is the same thing. The same thing 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 is the same Secondary <laughs> Upon number no came, a grand genatile, either ke primary lipida, either ke secondary lipida. The height of thirty students in your class. A Nalkan aided Kandar Nichi on the other. the primary lipida. Number of absentees in each day in your, in your class for a week. Or I chin of class labs and I could tell. Other Nalkan aided to Nalkan to Lanular in it, Edanadana data. Pine number of computers set in, in your. Computer lab. Not a computer lab, let a letter computer set in it. Other than the Nelkan edit a poem and selaki, Kanakaki is down the other. A path of the primary data. The Kanaka primary data number the editor and selaki on the data clan. A primary data clan, a moon. In the Nalam theta particular number of doctors in Kerala. Other than the Katrail Pala, Namakan edit a poem. Doctors in the country, Lateral Pell. Upon Namla, they were taking him, village, you know, out at the office, girl, like a poet, and then pin a record, girl, okay, Mansilaki, Namla data collector. As well, a number of students appear in an exam obtained from newspaper. Newspaper in the river and e examiner, Angela Shabutical Pangurtu, and economically conducted in the paper. About a good deal at Traperana, I examine Pungaritilla, <laughs> Then the question classify the data in question one. Now, question one is the data no above as primary or secondary data. The primary is the primary data. Primary data primary data one, two, and three. We have one, two, and three are primary data. Secondary data. Secondary data. Secondary data. We have to do the data. We have to do the data. Fourth and fifth. Fourth and fifth. We have to do the data. Secondary data. Okay. Now, exercise is the same. Okay, children. Thank you. We have to do the video.